Parafte sargeli haru stadi tohmer kala iye terum karavori masin ne ya vaysor mehiu ne azga graget ranush xaratyan ha parafte stiki xaratyan shna kalam mehraveren tunelu hamar. Tiki xaratyan stepana kertu morel stegun etav amtan gutan xorti nis vori shurjan aknerum Nikol Pashnyan amishar kushagraf hai taru tuner arat ye vori narza gan ketik ne eftuk Facebook yan zerejum tu kushagraf hamar etik am այսպեսասեմ աննախադեպ տեղ ունեցած հաշվարնելով այն հանգամանքը որ հայաստանի իշխանություններ ինչպես նշեցիք առանց վիզ ծրելու առանց թաքնվելու բացահայտ ու բացի բաց նշեցին իրենց օրակարգը որքանով էր կարևոր տեղ ունեցածը եւ որոնք էին ցես հայաստանի հանրապետության եւ արցախի իշխանությունների կարևորագույն մեսեջները ուղված միջազգային հանրության մասնավ եւ եւ նույն ժամանակ նաեւ ադրբեջանին Ես կասի նաև Հայաստանի։ Նաև Հայաստանի։ Կամ հայ հասերակությանը։ Ճիշտն ասած ինքնին փաստ է, որ Ստեփանակերտում տեղ ունեցավ Պարս լեզվով ասեն երկու հանրապետությունների անվտանգության խորհրդների համատեղնիստ, արդեն ինքնին ցույց է եւ կարևոր ցույց է, ցույց է տալիս եւ նաեւ ցուցադրում է, որ Հայաստանը Արցախի հետ հարաբերում է որպես առանձին սուբյեկտի։ Այսինքն եթե Հայաստան ասում է Արցախը պետք է բանակցություն ունի մասնակցիկամ կարևոր է ինքը Հայաստանը մասնակցում է Արցախի հետ բանակցության սա շատ կարևոր է թե իր ձվով թե իր տրամաբանությամբ սա նաև հայ հանրությանն է ուղված որ այս պահին Արցախը առանձին հանրապետություն եւ մենք անկախ նրանից մենք ֆորմալ հայտարարել ենք այդ մասին ընդունում ենք չենք ընդունում մենք նրա հետ որպես առանձին սուբյեկտի եւ առանձին իրավական սուբյեկտի քննարկում ենք Արցախի ճակատագրի հարցը որը այո նաեւ Հայաստանի ճակատագրի եւ ընդհանուր հայ բնակչության ճակատագրի հարցը այսինքն ինքնին սա շատ կարևոր է եւ եթե ինչքան մարդկան ցական ջվարժվի որ հայաստանի եւ արցախի այս կամ այն վարչական կամ այլ մարմինները քննարկում են հատկապես արցախի ճակատագրի հարցերը այնքան նաեւ եւ ինչքան շատ այս մասին տեղեկատվություն ու բազմալեզու անդհատարածի այնքան մարդկան ցական ջպիտի վարժվի որ արցախը ինչ որ բանակցող կողմ ինչ որ տեղ ինչ որ մարդկանց հետ տվյալ դեպքում թե քո Հայաստանի սուզում եմ նաև հիշեցնել բոլորս գիտենք չէ Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն կոչվածը որին մեն թուրքյան աճանաչել բայց թուրքյան ամեն ջան կորցադրումը Կիպրոսի այդ տարածքը որպես ինքը սառեցված է բայց ըստեյության ամբողջ աշխարհը փաստացի արդեն հարաբերվում է երկու Կիպրոսների հետ եւ այդ փաստացի երկու Կիպրոսների հետ հարաբերվելը թուրքական ականջի համար մի արտասովոր բան չի ոչ նույնիսկ ասեմ երկու թուրքական հանրապետությունների հետ ադրբեջան ընդունում է Կիպրոսի հետ հատվածը թուրքական որպես առանձին հան այն դատար խոսակցությունը որ մի նույն էթնիկ միավորը նույն ազգը երկու տարբեր սուբյեկտներով չի կարող լինել դատար կան հիմն է դա չխոսեմ նաև հասարակարգերի սկզբունքների կորեաների եւ այլնի մասին ես կոնկրետ հենց լեռնային Ղարաբաղի մասն եմ ասում հիմա կմիանա Ղարաբաղը Հայաստանին Արցախը առանձին սուբյեկտ կլինի այս փուլում մենք ճանաչում ենք ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ ճանաչում ենք Արցախին որպես իր իրավունքները բարձրացրած եւ այդ իրավունքների իրականացմանը հետամուտ հասարակության եւ պետության եւ այս անտանգության խորհրդի երկու երկրների անտակցության խորհրդների նիստը սրա վկայություններից մեկն է դե եւ երկրորդ հանշուշտ քննարկող հարցերի շրջանակները որոնք չի ասի թե իր անակնկալ են իրենց բովանդակության բայց այո իրենց հետևողականությամբ եւ հարցադրումների հաջորդականությամբ մի բան են նշանակում որ քննարկում է իսկապես ինչ ֆորմատով եւ ինչպես կարող է հայաստանը տեսնում է եւ արցախը համաձայնում է քան որ սա ճիշտ է մենք հիմա հղում ենք անում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին բայց ի վերջո քննարկում եւ ընդունվում է որ երկու հանրապետությունները միասին ընդունում են որ խիստ անհրաժեշտ է այս բանակցային գործընթացին արցախի ներկայացվածությունը սա ես լրացուցիչ ասեմ սա նաև նշանա սա ոչ մի չափով չի նշանակում հայաստանի վրայից պատասխանատվության նվազում ինչպես ոմանք փորձում են ներկայացնել ես ունիս կավելին ասեմ սա նույնիս գուցե է պատասխանատվության ավելացում է քանի որ հայաստանն է որ արցախին նորից պիտի մտցնի 
գործ ընթացի մեջ, ես դր չի գիտեմ իրենք հավասար վորմատով, ինչ-որ աստիճանակարգությամբ, բայց չի կարող աստիճանակարգությամբ տվել ադեպքում լինել, կամ գոնե Հայաստան ամեն ճանք պետի գործադրի, որ աստիճանակարգությամբ չէ լինեն, բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանի պատասխանատվությամբ է այս ամենը և հատկապես որ բազմիցս շշտվեց, որ Հայաստան ինչոշ պատասխանատու է Արցախի ճակատագրի համար։ Այլ խնդիրը որ այնտեղ իհարկե չկննարկվեցին ձվաչափերը։ Կամ մենք չգիտենք, ահաբան այս մասայական հայտնի չի այնտեղ կննարկվել, որինակ պատետը որի շուրջը բանակցությունները պիտի լինեն շարունակվեն, թե նոր կետից սկսվեն, առաջարկը լրացուցիչ որն է, նույնիսկ են հայտնի վիեննայի համաձայնությունների շուրջ, գոնը դրանց շուրջ կարծիք մենք չենք լսել, եղել է այնտեղ թե չէ, հնարավոր է, որ այդ կնարկման ժամնակ նև այդ հարցել։ Արցախը պանակցային սեղանի շուրջ վերադարսնելու մասով հայտահորությունեց հետո կարող ենք ասել, որ գնդակը արդեն միջազգային հանդրության տաշտում է, այսքին իրենք սպիտի կաղողանան արձագանքերկապակասանք։ Եվ մյուս խնդիրն է, որ հիմա այս խոսակցության շուրջ բարցրացված հանրային ականջի համար արվող բարցրաձայնումները, թե եթե կուզեք մինսկի խմբի անդամների կողմից, թե եթե կուզեք կադրբեջանի կարոշ չամեք � Շատ ես կարծում հատկանշական էր, որ այդ հանդիպումը և այդ հանդիպմանը հնչեցրած հարցեր հենց մենց կիխմբի վերջին հայտարարությանը հաջորդեցին և նաև ռգիոն տարածաշորջան գալու որերին էր, հենց են հայտարարությունութ� Այսինքն միշտ նույն խոսքերով ասվելու է տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման խնդիրը, ինչն է պոխվելու, միշտ խոսվելու է զիչումների մասին, բայց միշտ անհասկանալի է զիչումը, որն է զիչումը Սա ինչ պող զիչման գաղափար է, դե եթե պող զիչման խնդիր է, երկու կողմի զիչումների պատետը պիտե լին է սեղանին։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք և որինակ նև այս անտանքոնցյան խորուրդի և գուծ է Հայաստանի վարցախի անտանքոնցյան խորուրդների առանձին, առանձին կամ գուծ է ազգային ժողովներում կաղաքական գործ ունեցամ զբաղվող պատգամավորների կողմից, աստի Հենց վեր չեր սել ադրբեջանի եմ այի ադրբեջան տված գնատակամ, նորից խոսկ իրավիճակի գնատակամ, նորից խոսկը գնում էր պախստականների մասին։ Եվ ներքին տեղը հանվասների և պախստավեր են բերվում, որոնք ոչ մի տեղ ռել հաստատված չեն։ Բայց որև է մեկը, որև է տեղ, երբ եք չի լսում հայ պախստականության խնդիրը, այդում բոլորս գիտենք, որ արցախին շրջապատող պաշտպանող տարածքում բնակվում է ին, այդ թվում նաև ադրբեջանից Եվ ես ենթադրում եմ, որ նաև Հայաստանի և արցախի իշխանությունների այսպես վախեցած վերապահողական դիրկարոշման պայմաններում, պաստորին այդ բնակեցումը ոչ մեն դատարեցվեց, այլև նվազեցվեց մարդկանց թիվը, որ ինչ Ահագին բնակեցրել էին, 
հիմա մեկ երրորդն ամնացել այդ տարածքում ապրող մարդկանցից դա թարեցվեց այդ տարածքում որևէ ներդրում շատակական պատկամավորներից մեկը վերջերս արցախի ազգային ժողովում էլ բարձրած այնեց այդ խնդիրը որ հետևողական դա ճիշտ հակառակ քաղաքականություն է վարվում որ շատ խայտ առակ իմ կարծքով դա բարձ խայտ առակ քաղաքականություն այստեղ նույն զիջումների մասին խոսք չկա սա շատ բարձ հստակ երևույթ ութա քաղաքացիներ անտուն անտեղ մնացած Եվ դեռ Հայաստան ցելոքնություն չստացող եւ դեռ ավելին ասեմ Սեր Սարգսյանի կողմից խոստում տրվեց մակին որ մենք հայ փախստականների վերաբերյալ քաղաքական որևէ խնդիր չունենք լավ ունենք չունենքը սա դեռ մեր հանրության կողմից վիճարկելի թողնենք բա այդ փախստականների ապրուց կյանքի համար պայմանների ստեղծում լավ իրենք էին ստեղծում իրենց համար կյանքի պայմաններ ինչու կտրեցին բոլոր այդ հնարավորությունները սրանք ինձ համար գործողություններ են որոնք ապագա զիջում այլի զիջելու քաղաքականության գործնական քայլերն են հիմա այդ ես չգիտեմ ես նոր իշխանությունները ինչ վերաբերմունք ունեն այս խնդրի շուրջ բայց իմ շրջապատում մենք ունենք մեծ միավոր միջավայր փախստականների համագումար որոնք ընտրված են փախստականների կողմից իրենց այդ զգացմունքները ծրագրերը պատկերացումները ձգտումները արտահայտելու նրանք հիմա նորից պատրաստվում են փաթեթով ներկայացնել խնդիրը որ տասնյակ անգամներ ներկայացվել է պետք է որևէ կերպ արձագանք լինի սա մաքուր նաև քաղաքական արձագանք է անկախ նրանից թող ասեն ոչ սա էլա քաղաքական կիմանանք այդ ոչ ասող իշխանության դեմ ինչպես դուրս գա բեջանը պարբերա բար ու շատ ինտենսիվ դե փախստականը հիմա դարձել է նաև ոչ միայն բանակցային գործ ընթացի կետերից մեկը այլև համարիա փախստականը մասնակցում է բանակցության ընթացքին այսինքն բանակցության ֆոնը ապահովող բոլոր քննարկումներում միշտ փախստական ներկայացուցի չեմ մասնակցում մեր բառամթերքից եւ քաղաքական մտքից լուծման փախստականի վիճակ փախստականի խնդիր արտացունը առհասարակ դուրս է ես կարծում եմ որ ես չեմ ուզում ասել որ սա հիմա նոր իշխանությունների օրակարգի դուրս է ես ուղակի չգիտեմ կա թե չկա եւ ձեր փախստական եմ հիշեցնում բայց ասում եմ որ մենք անթա դա հիշեցնելու ենք եւ նաեւ գործնական քայլեր ենք անելու այդ ուղղությամբ Դիկի Խարաճան նոր իշխանությունների օրոք հաճախ է խոսվում եւ անտանության խորտի նիստում ասվեց եւ վարչապետը նրա ագրողների ընդդրությամբ խոսեց այդ մասին խոսքը հասարակությունների խաղությանը պատրաստելու մասին է մամլու ասուրիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ուշագրավ հայտարություն արեց որ օրինակ Արդյոք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ունի ասելի քայ հասարակության։ Ինքը ասում է ես ասելի կունեմ Ադրբեջանի հասարակությանը խաղության նախապատրաստելու առումով ինչ ասելի կունի Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ուշագրավ ուղերձը այն ու ամենայնիվ պետք է հասկանանք արդյոք կենսունակ է այս ուղերձը։ Արդյոք այն դեպքում երբ հակառակորդ անընդհատ ուժի դիրքերից է հանդես գալիս հասարակությունը պատրաստում է պատերազմի մեր պարագայում սա արդյոք կենսունակ ու անկալելի է հասարակ։ Եթե մենք լուրջ բան վերածենք սա լուրջ խոսակցության այսօրվա ադրբեջանի նախագահի շուրթերից բազմիցս հնչած Երևանը մենք մեր Երևան ապտի վերադարձնենք այդ անլրջության մակարդակը եթե դատելու լինենք սրանցով հազիվ թե կարող ենք ասել թե Ալիևը հայաստանյան չասեմ հայ հայաստանյան հասարակությանը ասելի քունի եթե դա նույնիսկ ուժի դիրքել դիրքերի չի բայց այս անհետեցությունը շատ տարածված է եթե նայք եվրոպայի խորթին ներկայացող ադրբեջանի հայաստանի հետ ոչ մի կապ չունեցող զեկույցներին իր էկոլոգիական խնդիր նրանց ամեն ինչը կապված է եւ ամբողջ զեկույցների մեկ երրորդ է նվիրված այս խնդիրն այն եւ այնտեղ ասում են 7000 ամյակ այս տարածքում ապրող թրքալեզու ադրբեջանցիներ թուրք գիտեք սրանք իհարկե ծիծաղելիության մակարդակի երևույթներ են բայց այդ ծիծաղելիության մակարդակի երևույթները դրանք ստեղծում եւ ապահովում են որոշակի եւ զգայական եւ ծրագրային եւ եթե կուզե կոնցեպտուալ մտեցումներ վարքի կոնցեպտուալ մտեցումներ այո սա իհարկե 
մենք գիտենք եւ սա իհարկե է Նիկոլ Փաշինյանի այս խաղաղության նախապատրաստման առաջարկի կամ հայցակարգի մեջ թվում է թե չի տեղավորում բայց ես կարծում եմ որ դա շատ կարևոր ձեռնարկ է շատ կարևոր առաջարկ է եւ շատ կարևոր եւ հետևողական աշխատանքի եւ աշխատելու դեպքում անպայման պատուխ տալու է եթե երկիր առաջարկում է քննարկել ինչպես պատրաստվել խաղաղության նույնիսկ տեվական բանակցությունների ընթացքում նույնիսկ հարցի չլուծվածության դեպքում եւ չկա արձագանք նույն յահկան նույն եման որի շրջանակներում այս բոլորը քննարկում են նույն մակա առաջին հերթին պետք է աղղակի արձագանք տա ինչ է նշանակում հասարակությունը միշտ պատրաստի պահել ագրեսիվ պատերազմի վիճակում սա սովորական սա իր իսկ հասարակության իրավունքի խախտում է այդ հասարակությունը ընդհատ լարվածության մեջ ագրեսիվ լարվածության մեջ պահելու եւ մենք կողմիցել տեսեք եմ ա անդհատ քննարկում է թուրքայում հայկական ատելության շարունակ խրախոսող երևույթը զուհը հայերն են ատելությունը հայերի նկատմամբ է փիլիսոփայորեն սերակագիտորեն սրանք բացատրելի են բայց քաղաքական իմաստով սան թույլատրելի է եւ եթե օրինակ միջազգային կառույցները շարունակեն սրա վրա աչք փակել մենք կարող ենք հաստատապես ասել որ դա ուրեմն իրավունք մարդ հանդուրժողականություն բարի զգացմունք դրացիություն խաղախարաբերություններ արտահայտությունները անիմաստ են այս կառույցների կողմից ես կարծում եմ ինչքան նիկոլ փաշինյանը եւ ինչքան հայ հասարակությունը ոչ միայն բարձրաձայն այլ փորձեր անի եւ այդպիսի փորձեր ունեն նախադեպեր շատ կան դեռ 1000 1990 զինադաթերից ամչապես հետո է օրինակ ամերիկայի խաղաղության ֆոնդը սկսել առաջարկել խաղաղության նախապատրաստել հասարակություններին դա մի արտարոց եւ անակնկալ բան չի եւ հայրալիևի ժամանակ նույնիսկ ավելի կոնկրետ որոշ քայլեր արվել է կարծեմ եւ նույն ժամանակ նախապատրաստել խաղաղությանը ասված հասարակության շրջանում միտեսակ անհստահություն է ստեղծում իսկ ուսը խաղաղություն զինչ մանդիմած իսկ ուսը նախապատրաստելի դիմաց նախապատրաստել խաղաղությանը նախ չի նշանակում պատրաստ չլինել միշտ պատերազմի այսինքն պատերազմի մենք ոչ եւ հարցի վերջնական լուծում միշտ պիտի պատրաստ լինենք մենք իհարկե ցանկալի չի եւ ոչ մի դեպքում չի պիտի հասունանա խնդիր են մակարդակի որ նախահարցակ լինենք բայց միշտ պետք է հարցակման պատրաստ լինենք եւ դա անխուսափելի է բայց խաղաղության պատրաստվել դա նշանակում է հենց հիմա ունենալ լայն ծանոթությունների շրջանակ խաղաղության կոնցեպտի վրա աշխատող մարդիկ խաղաղության կոնցեպտի մեջ բանակցային գործընթացի հիմնական խնդիրները հասարակությանը տեղ հասցնող եւ աստիճանաբար դրանք հոգեբանորեն նախապատրաստող մարդիկ հրապարակումներ քննարկումներ եթերային քննարկումներ ամբողջ ռետորաբանությունը հայասև հակաց թշնամին է անհնար է դարձնում որևէ տեսակ է նախ ես շատ նորմալ մտավորական ադրբեջանցիների եմ հանդիպում տարբեր տեսակ է միջազգային այդուն գիտական քննարկումներ որտեղ մարդիկ շատ զուսպ են եւ շատ ըմբռնումով են այս խնդիրներին վերաբերում բայց հենց որ բերան են բաց որտեւ միշտ հետևող կա եւ զեկուցող կա թե ով ինչ ասեց այս մարդը մեկ էլ մի անգամ իրեն ոչ բնորոշ ագրեսիվ արտահայտությունների դաշտ են ուտել դա իրենից պահանջվում է օրինակ ես կարծում եմ տվյալ դեպքում բար է բախտաբար հայաստանում հայաստանի հասարակությունից դա չի պահանջվում ճիշտ է մեր մոտել կա բավական նաեւ ագրեսիվ բարամթեր երբեմն օբյեկտիվ երբեմն սուբյեկտիվ երբեմն արտարացված երբեմն չարտարացված բայց ընդհանուր առմամբ դա հասարակության համար առաջադրված պահան չի հասարակության անդամները իրենք են ընտրում իրենց պատկերացումը խնդրի վերաբերյալ եւ բոլոր դեպքերում հասարակության մեջ փորձագիտական մտեցումը ընդհանրապես զուսպ է հարցակողական չի եւ ինձ թվում է որ դա չափազանց կարևոր ուղերձ է Եվ այնչ պետք է մնա ուղերձի մակարդակի, այն պետք է գործնականի վերացվի։ Շատ լավ, երկրները հաղթում են նաև տնտեսական պատերազմ, մրցում են համենայն դեպս տնտեսական պատերազմներով եւ Նիկոլ Փաշնյանի իշխանությունը հայտարարում է տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու մասին։ 
Ձեր կարծիքը արդյոք հնարավոր ուղին էր տեսնում եք երկրում տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար, թե վերջես դուք նշել եք, որ չեք տեսնում, չի ուրվագծվում երկրի զարգացման ծրակիրը հայեցակարգը, այո, ինչով եք Չիշտ նասեց ես չի գիտեմ կոնքրետ ես, որպսի ասեմ ինչով են պայվանում, թե ասեմ ես ինչ եմ տեսնում իշխանությունների ծրագրում, չէ եմ տեսնում, դրա համար չէի պայմանավորի, չեմ ուզում ասել, որ իշխանության հ Եվ ամին շատ վերլուծված է իրավական ռեսուրսը, եվ անկարծեք, թե ընդհանուր առմամբ զգալի չապով բարենը պաստե, եթե դատենք տնտեսագետների և իրավբանների կարծիքից զարգացման համար։ Բայց պրակցիկան, պիտի շատ ռել գնահատույ, ես որինակ անձամբ սուբեկցիվ կարծիքսը, միշտ գտել եմ, որ եթե իրավական դաշտը նորմալ աշխատի, ապա նախածեր գնում ես պես կոչված կնչական և դատական մարմիններին որինական ընթացք ստանալն է։ Կարծեմ Հայաստանում այս պահին գործադիր իշխանցունց ամենա, ամենա չէ հեղափոխվածը և ամենա, ամենա կոնսերվատիվ կարծրացվածը մնում է դատայիրավական համակարկա։ Եվ ինքը արդեն իր ես ձվով խոչնդո� ընդհանուր բարույական, առատների, հանցագորսների և թե տնտեսական առաջ ընթացի մաստով։ Շատ վստահ եմ, կոնգրետ էլ գետեմ մարդիկ և կարուցներ, որոնք ոչ մի դեպքում չեն ուզում իրենց խնդիրը հասնի դատարանին միայն մի պատճառու, որ չեն վստահում այդ դատարանին։ Հիմա ներ դրող է, եթե Հայաստան պիտի առաջնորդվի և ինչպես մինչև հիմա Եվ միշտ վաղկա, որ են տեղ դրանք ընթաց չեն ստանա։ Ես կարծում եմ նախիով առաջ, որ այս ոլորդում մինչև հստակ այսպես ասնք մակրում և ռիալ հեղափողթյուն ինչ հասնի մինչև դատայրավական ոլորդ զարգացման հերանկարի ծրագրերը մեծ վտանգների տակ կարող են լինել։ Մշտապես հայտարվում է, որպես առանցքային կործ, որը արվում է իշխանցուների կոմից, դա հայտարվում է, վերջրս էլ հայտարվում է, վեր Եվ այդ մարդիկ մեկ այդ մեկ ավելի ազդեցի գերիրեն։ Եվ շատ տարբեր ազդեցուն, դեր կարող են եվ այդպես ու ղորդված կաղաքական ազդեցուն չլինել, կարող են նաև լինել, հատկապես որ դրանք բոլորը մարդիկ են, որոնք հարաբերությունների համակարգում և դրենք դրը երկիս չեն վերացել է հարաբերությունները։ Բայց նույն իսկ սա չէ, կա ավանդույթ, դատավորը սովորը այդ ավանդույթով, դատավորը սովորը որ իր վերադաս իր որոշումները նախապես համաձայնեցրած կանխատեսել լության բատանում։ Իսկ դիմուրդ է չունի էթ հնարավորությունը կամ եթե ունի դա պող արժի, ծանոտություն արժի, այն դանուրից նշանակում ու մտնել ամբող ճարատավոր պ շատ հստակ մի քանի անձանց միջոցով է, հնարավոր է սանու ինպս ծրագիրը։ Այսնքն ինչպես ասում են, բողոսք ես ասում են պետրոս դու հասկացի, են թա դրենք մի քանի անձերի միջոցով ու բարույական մնդանուր խնդրի ձվակերպում է, որը ես շատ ռիալիստական չեմ համարում, բայց հնարավորը նաև այդպես է որինակ հենց իմ այլ նույն կարծեք թե առավել պայպայված ները Սանվել ալեկսանյան, Սանվել ալ 
բայց ունց կան հնար պատկերացնելի ինձ հետո էլ գիտենք կոնգրետ դեպքերը, որինակ ես շուկայի հետ կապված դեպքը կաղաքապետարանի առանց թուրտվության, առանց ես ինչի, առանց նորմերի թկաց ունենալով, Սեբաստյայի մանկապարտեզը, Հումա ես ձեր ստուջայից հայտարարում եմ այդ մասին, շատ կասկացում եմ, որ ես պահին ինքը կը հայտնվի մակրման գործողությունների ընթացքում, բայց ես չեմ կարող ասել, չեմ եք պայմանավորին սելեկթյան, � կարող է կրկնում եմ են, որ որինակ բանավոր պայմանավորվածություն լինի, որ իրենք պետք է կամավոր գան, իրենք այսնքն կրիական հանցագործության իրենց մակարդակը, իշխանության և իրենց համաձայնության � ծանկացած սելիկցի մոտեցում ես տղ պիտի հանգեցնի հասարակական մեծ անվստահության։ Կշեքին դայանիր ուրատիներ։ Այո, հիմա ես նիզ կակարակ ուղայքի պրակցիկ ասի, միտե կշորքին նժարի վրադնենք կործրած վստահությունը կամ ձրգ բերված արդյունքը, որ նա կշորքի նժարներից ավել է ծամեր կշվելու հեղափոխական իշխանությունը առանց հասարակական անվերապահ վստահության, կամ տապալված է վերաճելու ավտորի տարի վերադարնալու նախկինին, կամ դա տապարտված է տապալման։ Շնորակացյուն, շատ հետաքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքրք